জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমরা আজকে আলোচনা করব খাইলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় দশমিক সংখ্যা এবং দশমিক ভগ্নাংশ এর পার্ট থ্রি নিয়ে এর আগে পার্ট ওয়ানে আমরা দেখিয়েছিলাম দশমিক ভগ্নাংশ এবং দশমিক সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণভাগ কীভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় সেই পদ্ধতিগুলো এবং পার্ট টু এ এর আগের অঙ্কগুলো আমরা সলভ করেছিলাম আমরা আজকে এখন সরাসরি অঙ্ক চলে যাচ্ছি এর পরের অঙ্কগুলো সলভ করার জন্য একত্রিশ নম্বর অঙ্কে দেখুন দশমিক জিরো জিরো এক ডিভাইডেড বাই দশমিক এক গুণ দশমিক এক সময় সমান কত এই অঙ্কটাকে আমরা কি করতে পারি যে দশমিক তুলে তারপরে করতে পারি কিন্তু সেভাবে করতে গেলে আমাদের একটু সময় বেশি লাগবে এই জন্য আমরা কি করব যে দশমিকের পরে নিচে যতগুলো সংখ্যা আছে উপরে দশমিকের পরে যতগুলো সংখ্যা আছে যেটা কম আছে ততগুলো সংখ্যা বাদ দিয়ে দেবো তার মানে তাহলে নিচে দুইটা সংখ্যা বাদ উপরে উপর থেকেও দুইটা সংখ্যা বাদ তাহলে উপরে আমরা ধরে নিচ্ছে যে দশমিকের পরে শুধুমাত্র একটা সংখ্যা আছে দশমিকের পরে উপরে একটা সংখ্যা আছে তাহলে থাকবে কত উপরে থাকবে হচ্ছে এক নিচে থাকবে হচ্ছে এককে এক তা উপরে যেহেতু দশমিক দশমিকের পরে একটা সংখ্যা আছে সুতরাং একটা সংখ্যা আগে আমরা দশমিক দিলাম একটা ডিজিট আগে আমরা দশমিক দিলাম তাহলে দশমিক এক ডিভাইডেড বাই এক সময় সমান কত হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে কত অ্যান্সার হবে জিরো দশমিক ওয়ান সি নাম্বার বত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঘরে কত বসবে তাহলে দেখুন আমরা এই অঙ্কটা কীভাবে সলভ করতে পারি আমরা প্রথমে উপরের অংশটা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে দশমিক এক গুণ হচ্ছে দশমিক এক সময় সমান কত হবে উপরের অংশে হবে এক গুণ এক যোগ গুণ করলে হয় এক এবং তার আগে আর একটা জিরো দিয়ে দুইটা ডিজিট পূরণ করে তার আগে আমরা দশমিক বসাইছি আমাদের হচ্ছে নিচে এরকম একটা রেজাল্ট ইয়ে আসছে যে হোয়াট মাইনাস হচ্ছে জিরো দশমিক এক সমান সমান হচ্ছে সমান সমান আমাদের হতে হবে এক একের সমান হইতে হবে তো এখন আমাদের দেখুন যে নিচে এবং উপরে যদি একই সংখ্যা হয় অর্থাৎ কোনো সংখ্যা দিয়ে যদি ওই সংখ্যাকে ভাগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট এক আসবে তাহলে মানে আমাদের নিচে আমাদের নিচে এমন একটা সংখ্যা তৈরি করতে হবে যেটা কিনা এটার সমান কত থেকে দশমিক এক যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে সেটার রেজাল্ট দশমিক জিরো ওয়ান হবে তাহলে আমরা এরকম করতে পারি যে দশমিক জিরো ওয়ান এটার সাথে আমরা যদি দশমিক এক যোগ করে দিই দশমিক এক যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ওই রেজাল্টটা চলে আসবে তাহলে এক এক জিরো তাহলে আমাদের এই স্থানে আমাদের কত হবে এই স্থানে হবে হচ্ছে এই রেজাল্টটা মানে দশমিক জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দশমিক ওয়ান ওয়ান মাইনাস দশমিক ওয়ান সময় সমান এক হবে কীভাবে হবে দেখুন দশমিক জিরো ওয়ান এবার যদি এটা থেকে এটাকে মাইনাস করি তাহলে থাকবে হচ্ছে দশমিক জিরো ওয়ান তাহলে দশমিক জিরো ওয়ান দশমিক জিরো ওয়ান কেটে যাবে থাকবে হচ্ছে কত থাকবে হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই নিয়মটা যদি না বুঝেন তাহলে এই নিয়মটা করতে পারেন তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট থ্রি আর সিক্সটি পার্সেন্ট এবং রুট থ্রিকে মানের নিম্নক্রম অনুসারে সাজালে কীরকম হবে মানের নিম্নক্রম মানে হচ্ছে সবচেয়ে প্রথমে সবচেয়ে বড়টা থাকবে তারপরে তার থেকে ছোটো এরকম করে করে সবচেয়ে ছোটো হবে সবার শেষে তাহলে দেখুন প্রথমে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট এটা তো আর মান বের করতে হয় না এবার থ্রি আর সিক্সটি পার্সেন্ট কত থ্রি ইন্টু সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এবার যে কাটাকাটি করি তাহলে থাকে কত তিনশো আঠারো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দশ মানে হচ্ছে এক দশমিক আট আর পরেরটা রুট থ্রি এর মান কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি সামথিং তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট তারপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট তারপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে ক নম্বরেই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর চৌত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে তিন বাই পাঁচ যোগ হচ্ছে দশমিক এক যোগ হচ্ছে দশমিক জিরো পাঁচ এর মান কত তিন বাই পাঁচ যোগ হচ্ছে দশমিক এক তো দশমিক এক করে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দশমিক দশমিক তোলার জন্য কি করব বিপরীত পাশে একটা এক নিব আর পরে দশমিকের পরে একটা ডিজিট এই জন্য একটা জিরো নেব প্লাস হচ্ছে এইখানে এটার ক্ষেত্রে দশমিক তোলার জন্য প্রথমে আমরা বিপরীত পাশে একটা এক নিব আর দুইটা ডিজিট এই জন্য দুইটা জিরো নেব তাহলে এবার যদি আমরা এটা লসাগু করে ফেলি লসাগু হচ্ছে একশো পাঁচ দিয়ে পাঁচ করি একশো তিন দিয়ে তিন করি ষাট তিন দিয়ে তিন করি হচ্ছে ষাট যোগ দশ দিয়ে দশ দশকে একশো আর
পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর বাই হচ্ছে একশো পঁচাত্তর বাই একশো মানে হচ্ছে কত বলেন তো পঁচিশ দিয়ে যদি কাটি তাহলে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর তাহলে উপরে থাকবে তিন আর নিচে থাকবে চার পঁচিশ একশো তিন বাই চার পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্ক পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্কে কি বলছে এগুলো দেখুন যে এখানে আমাদের দশমিকের পরে ডিজিট আছে এক উপরে ডিজিট আছে এক দুই তিনটা আর নিচে ডিজিট আছে এক দুই তিন চারটা তাহলে উপরে ডিজিট আছে তিনটা নিচে ডিজিট আছে চারটা যদি আমরা তিনটা করে মাইনাস করে দিই সব দুই দুই পক্ষ থেকে তাহলে উপরে থাকবে জিরোটা আর নিচে থাকবে শুধুমাত্র একটা তাহলে নিচে একটা ডিজিট আগে দশমিক বসবে আর উপরে কোনো দশমিক বসবে না এবার সরাসরি আমরা যদি গুণ করে যাই তাহলে পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো পনেরো দুগুণ তিরিশ উপরে হচ্ছে তিরিশ নিচে হবে কত দুই গুণ দুই দুই দুগুণ চার গুণ এক চার ওকে চার কিন্তু চারের আগে আমাদের কয়টা ডিজিট আগে দশমিক বসবে একটা ডিজিট আগে দশমিক বসবে তাহলে দশমিক চার এবার দশমিক তোলার জন্য আমরা কি করব উপরে একটা এক নিব এবং পরে যে কটা ডিজিট সে কটা সংখ্যা দিয়ে গুণ দিব তাহলে একটা জিরো দিয়ে গুণ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে নিচে হচ্ছে চার উপরে তিরিশ গুণ দশ এবার দুই দিয়ে কাটা যায় এটাকে পনেরো বার আর এটাকে কাটা যায় দুই দিয়ে দশ পাঁচ পনেরো রং কত হয় পাঁচ পনেরো রং পঁচাত্তর গ নম্বর অ্যান্সার এই জিনিসটা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আর একবার কাইন্ডলি আপনি বুঝে নেন যে আমরা কি করলাম যে যতগুলো উপরে যতগুলো দশমিক আছে এবং নিচে যতগুলো দশমিক আছে এদের মধ্যে যতগুলো দশমিককে বাদ দেওয়া যায় উপরে নিচে সমান পরিমাণ দশমিক আমরা বাদ দিয়ে দিছি তো উপরে উপর থেকে তিনটা তিনটা দশমিক বাদ দিছি নিচে থেকে তিনটা দশমিক বাদ দিছি তাহলে নিচে ছিল মোট চারটা দশমিক সেখান থেকে তিনটা বাদ দেওয়ায় দশমিক হচ্ছে একটা তাহলে একটা ডিজিট আগে আমরা দশমিক পাতাইছি মানে এটা গুণ করার পরে চার আসছে তো শুধুমাত্র চারের আগে দশমিক পাতাইছিলাম এরপর দশমিক তোলার জন্য উপরে দশমিকের পরিবর্তে একটা এক নিছি এবং চার একটা ডিজিটের পরিবর্তে একটা জিরো নিছি এরপর কাটাকাটি করছি কাটাকাটি করলে মান আসে পঁচাত্তর চলে যাচ্ছি পরের পেজে ছত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক দুই গুণ হচ্ছে দশমিক এক সমীকরণ কত তাহলে দেখুন এখানে দশমিকের পরে ডিজিট আছে মোট দুইটা তাহলে আমাদের মোট দুইটা ডিজিট লাগবে দশমিকের পরে রেজাল্টে এখন আমরা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে সাধারণভাবে গুণ করি দশমিক ছাড়াই দুই ওকে দুই তাহলে আমাদের কাছে রেজাল্ট আছে দুই কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে দুইটা ডিজিট যেহেতু দশমিকের পরে দুইটা ডিজিট আছে সুতরাং এটাকে কি করব এটাকে আর একটা জিরো দিয়ে দুইটা ডিজিট তৈরি করব এবং তার আগে আমরা দশমিক বসাই দেবো তাহলে রেজাল্ট হচ্ছে কত দশমিক জিরো দুই খ নম্বর এরকমভাবে আপনি করতে পারেন এইটা এবং আমি যেভাবে করেছি যে গুণ করা সরাসরি গুণ করে দুইভাবে করা যাবে দুইটা নিয়মই রাইট সাঁত্রিশ নম্বর অঙ্কে যে আমাদের গুণ এবং ভাগটা দেখানো হয়েছে আমরা যদি একটু আলাদাভাবে করে ফেলি তাহলে দেখুন কীভাবে করতে পারি জিরো দশমিক ফোর ইন্টু হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো দশমিক জিরো ফাইভ ইন্টু হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো ওয়ান আচ্ছা তাহলে উপরের লবে দশমিকের পরে ডিজিট আছে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমাদের লবের ক্ষেত্রে যদি আমরা এটাকে সব পুরোটা গুণ করে দিই তাহলে লবের ক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টে দশমিক লিখতে হবে পাঁচ ডিজিট আগে তো আমরা দশমিক ছাড়া গুণ করে যাই তাহলে গুণ করলে কথা হয় দুই দিয়ে পাঁচ দুগুণ দশ গুণ হচ্ছে চার চার দশকে চল্লিশ তাহলে চল্লিশ লিখলাম কিন্তু আমাদের আরও কয়টা ডিজিট লাগবে আরও লাগবে হচ্ছে তিনটা ডিজিট এই জন্য আগে আমরা তিনটা জিরো দিয়ে নিলাম এবং তার আগে দশমিক বসাবো দশমিকের আগে যেহেতু কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই সুতরাং জিরো বসাচ্ছি আর নিচে হচ্ছে কত নিচে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো দশমিক জিরো ওয়ান তো এবার আমরা যদি দশমিক তুলতে চাই তাহলে দশমিক এরকমভাবে তুলতে পারি উপরে হচ্ছে এই একটা দশমিকের জন্য একটা এক লিখবো এবং পরে দুইটা ডিজিটের জন্য দুইটা জিরো লিখবো আর নিচের ক্ষেত্রে কি হবে নিচের ক্ষেত্রে দশমিকের জন্য একটা এক লিখবো এবং পরে পাঁচটা ডিজিট এর জন্য পাঁচটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ এবার দুইটা দিয়ে দুটাকে কেটে ফেলবো আর তাহলে থাকবে কত উপরে চল্লিশ নিচে হচ্ছে ওয়ান ট্রিপল জিরো তাই তো তাহলে উপরে থাকতেছে চল্লিশ এবং নিচে থাকতেছে ওয়ান ট্রিপল জিরো এবারে যদি এটাকে আমরা ভাগ করে ফেলি তাহলে আমরা এর আগে দেখে আসছি ভাগ কীভাবে করে জিরো ফোর জিরো এর আগে দশমিক বসাবো এখন জিরো ফোর জিরো তো আর আসলে আমাদের এই শেষের জিরো তোর কোনো দরকার নেই সুতরাং আমরা বসাবো হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো ফোর অনলি এটাই হচ্ছে রেজাল্ট তো এটা একটু অনেক বেশি বড় মনে হতে পারে কিন্তু আসলে জিনিসটা খুব সহজ এটা মুখোমুখি করে ফেলানো যায় আপনারা যদি মুখে মুখে মানে করতে একটু অভ্যস্ত হন তাহলে মুখে মুখেই করে ফেলতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আটত্রিশ নম্বর অঙ্ক দেখুন এই সবগুলো নিয়মই একই সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং 
অঙ্ক করুন গান উত্তর মিলে মিলাই যান আটত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক এক দশমিক জিরো তিন দশমিক জিরো জিরো চার তাহলে দেখতে হবে যে মোট দশমিকের পরে ডিজিট কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে উপরে ছয়টা ডিজিট লাগবে আর নিচে কয়টা লাগবে নিচে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দেখুন উপরেও আর নিচে যদি সমান হয় তাহলে আমরা সরাসরি একটা একে অপরকে অমিট করে দিতে পারি মানে নিচে এবং উপরের দশমিকের পরে ডিজিট যদি সমান হয় আমরা সরাসরি দশমিকগুলো তুলে দিতে পারব তাহলে আমাদের উপরের রেজাল্ট করলে মানে উপরে যদি আমরা সাধারণভাবে গুণ করি তাহলে কত আসবে দশমিক ছাড়া গুণ করলে আসবে তিন চারা বারো আর নিচে আমরা যদি দশমিক ছাড়া গুণ করি তাহলে আসবে হচ্ছে চার পাঁচে কুড়ি তিন কুড়ি ষাট তাহলে বারো দিয়ে কাটা যায় বারোকে বারো আর পাঁচ বারং ষাট তাহলে এক বাই পাঁচই হচ্ছে অ্যান্সার ক নম্বর এরপরে উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলছে যে গুণটা আছে আমরা একটু আলাদা করে ফেলি দশমিক দুই গুণ হচ্ছে দশমিক জিরো দুই গুণ হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো দুই এই যে আমি এর আগে জিরোগুলো পাতায়নি দশমিকের আগে এটাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই আপনারা ইচ্ছা করলে পাতায় নিতে পারেন এতে রেজাল্টের কোনো পরিবর্তন আসে না এখানে আমাদের উপরে মোট দশমিকের পরে ডিজিট আছে মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মোট ছয়টা ডিজিট আছে দশমিকের পরে আর নিচে আছে এক দুই তিন মোট আছে তিনটা ডিজিট উপরে ছয়টা ডিজিট আছে নিচে তিনটা ডিজিট আছে এখন যদি এরকম উপরে নিচে থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা উপরে নিচে বাদ দিয়ে দিতে পারি মাইনাস করে বাদ দিয়ে দিতে পারি যে এই নিচে যে তিনটা আছে এই তিনটা উপর থেকেও বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে নিচে থাকলো উপর থেকে উপরে থাকবে হচ্ছে তিনটা আর নিচে থাকবে হচ্ছে জিরো মানে উপরে থাকবে তিনটা দশমিকের পরে তিনটা ডিজিট আর নিচে থাকবে জিরো ডিজিট এবার স্বাভাবিক নিয়মে যদি আমরা গুণ করে যাই তাহলে গুণ করলে কত হবে দুই গুণ দুই গুণ দুই দুই দুগুণ চার দুগুণ আট আমরা দশমিক পাতাব হচ্ছে তিন সংখ্যা আগে সুতরাং আরও দুইটা জিরো দিয়ে নিলাম এর আগে দশমিক পাতা নিলাম আর নিচে চার অক্ষে চার এটার আগে পরে আমাদের কোনো দশমিক হবে না কারণ এই যে আমরা অমিট করে ফেলছি অলরেডি এই জন্য এরপরে এই দশমিকটা তোলার জন্য বিপরীত পাশে একটা এক দিয়ে গুণ দেব এরপরে তিনটা ডিজিটের জন্য তিনটা জিরো দিয়ে গুণ দেব আমরা এটা দিয়ে কাটাকাটি করতে পারবো দুই দেখুন আমাদের হরে একের পরে তিনটা জিরো আছে তাহলে আমাদের রেজাল্ট হবে কত মোট তিনটা ডিজিট আগে দশমিক পাতাই হবে তাহলে সর্বশেষ আমাদের আছে হচ্ছে একটা ডিজিট মানে দুই আছে শুধুমাত্র এর আগে আমাদের আরও দুইটা জিরো পাতায় তার আগে দশমিক নিতে হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত অ্যান্সার হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো টু খ নম্বর দেখুন চল্লিশ নম্বর অঙ্ক চল্লিশ নম্বর অঙ্কে আমাদের মোট উপরে আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর নিচে আছে হচ্ছে চারটা তাহলে আমরা কয়টা বাদ দিব নিচে থেকে চারটা উপর থেকে চারটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে উপরে থাকবে হচ্ছে মোট দুইটা দুইটা দশমিক থাকবে এবার সরাসরি গুণ করে যাই দুই দুগুণ চার ওকে চার উপরে থাকবে হচ্ছে চার এবং যেহেতু দুইটা ডিজিট লাগবে সুতরাং তার আগে আর একটা জিরো দিয়ে দুইটা ডিজিট পূরণ করলাম আর নিচে চার ওকে চার শুধুমাত্র চার থাকবে এবার এই দশমিকটা তোলার জন্য বিপরীত পাশে একটা এক নিলাম এরপরে দুইটা ডিজিটের জন্য দুইটা জিরো নিলাম এরপর চার চার কাটে কেটে দিলাম তাহলে থাকতে থাকতেছে কত এক বাই একশো এক বাই একশো মানে হচ্ছে তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে কত রেজাল্ট আসবে হচ্ছে এই দুইটা যেহেতু জিরো আছে সুতরাং মোট দুই ডিজিট আগে আমাদের দশমিক পাঠাইতে হবে তাহলে আছে হচ্ছে শুধুমাত্র এক এর আগে আরও একটা ডিজিট আনতে হবে তার আগে দশমিক পাঠাইতে হবে তাহলে অ্যান্সার কত জিরো দশমিক জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে ক নম্বর একচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দেখুন এখানে মোট দশমিকের পরে ডিজিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর নিচে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে উপরে নিচে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে উপরে শুধুমাত্র একটা ডিজিট থাকে দশমিকের পরে তো দশমিকের পরে একটা ডিজিট থাকবে এবার যদি আমরা সবগুলোকে সাধারণভাবে দশমিক ছাড়া গুণ দিই তাহলে চার ওকে চার ওকে চার মোট উপরে হবে চার যেহেতু দশমিকের একটা ডিজিট আগে দশমিক হবে সুতরাং চারের আগে দশমিক পাঠাই দিই আমাদের অতিরিক্ত কোনো জিরো আনতে হচ্ছে না আর নিচে দুই দুগুণ চার সরাসরি চার পাতাই দিলাম এবার চার ডিভাইডেড বাই চার দশমিক তোলার জন্য নিচে দশমিকের পরিবর্তে একটা এক আনবো এবং পরে একটা ডিজিট এই জন্য একটা জিরো আনবো এবার চার চার কাটা যায় থাকে হচ্ছে উপরে এক এক বাই দশ তো দেখুন যে একের পরে নিচে একের পরে যেহেতু একটা শূন্য সুতরাং দশমিক বসবে এক সংখ্যা আগে একটা ডিজিট আগে সুতরাং আমাদেরকে যেহেতু একটা ডিজিট আছে এক সুতরাং এর আগেই আমরা যেহেতু একটা ডিজিট এক আছে সুতরাং এর আগেই আমরা দশমিক বসাই দেবো তাহলে অ্যান্সার কত জিরো দশমিক ওয়ান এবং এটা হচ্ছে গ নম্বর বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক বলছে জিরো দশমিক ওয়ান এখানে দেখুন কতগুলো ডিজিট আছে দশমিকের পরে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আছে পাঁচটা নিচে কয়টা আছে এক দুই তিন চার 
পাঁচ ছয় নিচে আছে ছয়টা তাহলে উপরে আর নিচে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে নিচে আমাদের একটা থাকবে উপরে কিন্তু একটাও থাকবে না এবার যদি সরাসরি এমনি গুণ করে যাই তাহলে কত হয় সাধারণিক নিয়মে তিন দুগুণ ছয় ওকে ছয় উপরে হবে ছয় আর নিচে হবে কত তিন দুগুণ ছয় ওকে ছয় তাহলে নিচে হবে ছয় এখন উপরে কিন্তু আমাদের কোনো দশমিক থাকবে না নিচে থাকবে একটা ডিজিট আগে দশমিক সুতরাং ছয়ের আগে দশমিক পাতা গেলাম এবার দেখুন যে এই দশমিক তোলার জন্য আমাদের উপরের পাশে কি করব দশ দিয়ে গুণ দিয়ে দেব একটা দশমিকের জন্য একটা এক নিব এবং এরপরে একটা যেহেতু ডিজিট আছে সুতরাং একটা জিরো নিব এবার ছয় দিয়ে ছয় কাটা যাবে আর থাকবে কথা তাহলে থাকবে হচ্ছে শুধুমাত্র দশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ক নম্বর তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক এক গুণ হচ্ছে দশমিক জিরো তিন গুণ হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো চার ডিভাইডেড বাই আচ্ছা তাহলে আমাদের দশমিকের পরে উপরে মোট কয়টা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মোট ছয়টা ডিজিট আছে আর নিচে আছে এক দুই তিন চার নিচে আছে চারটা তাহলে যদি আমরা উভয় পক্ষ থেকে চারটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কথা থাকে উপরে থাকবে হচ্ছে ছয়ের পরিবর্তে থাকবে দুই আর নিচে কিন্তু থাকবে না কিছু চারটা থেকে চারটাই চলে যাবে এবার স্বাভাবিক নিয়মে যদি গুণ করে যাই চার তিন চারা বারো বারো ওকে বারো তাহলে উপরে থাকবে হচ্ছে বারো নিচে থাকবে ছয় ওকে ছয় এখন যেহেতু এটা দুই ডিজিট আগে আমাদের উপরে মান দশমিক পাতাইতে হবে সুতরাং দুই ডিজিট আগে আমরা একটা দশমিক পাতাই দিলাম তাহলে জিরো দশমিক বারো আর নিচে হচ্ছে শুধুমাত্র ছয় এবার দশমিক তোলার জন্য একটা এক নিব তারপরে হচ্ছে দুইটা যেহেতু দুইটা ডিজিট আছে পরে এক এবং দুই সুতরাং দুইটা জিরো নিব এবার যে কাটাকাটি করি ছয় দিয়ে ছয় দুগুণ বারো তাহলে থাকতেছে কত দুই বাই একশো তো আমাদের পরে নিচে কয়টা জিরো আছে নিচে হচ্ছে দুইটা জিরো আছে সুতরাং দুই ডিজিট আগে দশমিক পাতাইতে হবে তাহলে এখানে আসে শুধুমাত্র একটা ডিজিট তার আগে আমাদের আর একটা জিরো দিয়ে মোট দুই ডিজিট পূরণ করতে হবে তার আগে দশমিক পাতাইতে হবে তাহলে অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো দুই ক নম্বর কিন্তু আমাদের এখানে আসলে রেজাল্ট দেওয়া আছে খ নম্বর যেটা আসলে খুব সম্ভবত একটা প্রিন্টিং মিস্টেক এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু চল্লিশ নম্বর অঙ্কে দেখুন আমরা একটু গুনে ফেলি এক উপরে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় উপরে মোট ছয়টা ডিজিট দশমিকের পরে এবং নিচে আছে মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নিচেও আছে ছয়টা ডিজিট উপরেও ছয়টা ডিজিট সুতরাং একে অপরকে ক্যান্সেল এবার উপরে এক দিয়ে গুণ করলে দিল হবে এক আর নিচে দুই দুগুণ চার দুগুণ আট নিচে হবে আট এক বাই আট ক নম্বর অ্যান্সার চলে যাচ্ছি পরের পেজে পঁয়তাল্লিশ নম্বর অঙ্কে দেখুন দশমিকের পরে উপরে মোট ডিজিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা নিচে আছে এক দুই তিন চারটা তাহলে উপরে ছয়টা থেকে চারটা মাইনাস করলে থাকে দুইটা নিচে থাকবে না একটাও এবার যদি সরাসরি সাধারণভাবে গুণ করে যাই তাহলে কথা হবে বিশ গুণ দুই মানে হচ্ছে চল্লিশ নিচে হবে চল্লিশ উপরে কথা হবে উপরে হবে এক গুণ এক গুণ এক মোট উপরে হচ্ছে এক উপরে হবে এক আর নিচে হবে চল্লিশ তো এই উপরে কয়টা ডিজিট আগে আমাদের দশমিক বসাইতে হবে উপরে আমাদের দুইটা ডিজিট আগে দশমিক বসাইতে হবে সুতরাং একটা ডিজিট আছে আর একটা জিরো দিয়ে ডিজিট পূরণ করে নিলাম এর আগে দশমিক বসাইলাম এবার এই দশমিকটা তোলার জন্য আমাদের বিপরীত পাশে কত দিয়ে গুণ দিতে হবে দশমিকের পরিবর্তে এক নিলাম এবং পরে দুইটা ডিজিটের জন্য দুইটা জিরো নিলাম তাহলে হচ্ছে কত ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোরটি ইন্টু মানে এরকম হইল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোরটি ইন্টু এবার আমরা কত দিয়ে গুণ দিলে সরাসরি একের মানে একের পরে সবগুলো জিরো হবে এরকম এরকম সংখ্যা আসবে কত দিয়ে গুণ দিলে আমরা চার পঁচিশে একশো পঁচিশ দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে উপরেও পঁচিশ দিয়ে গুণ দিতে পারি আর নিচেও যদি আমরা পঁচিশ দিয়ে গুণ দিই তাহলে চার পঁচিশ হবে একশো আর তারপরে এই একটা জিরো এটাও পাঠাইলাম তারপরে আর এইটা এইটা দিয়েও গুণ দিয়ে নিলাম একশো তাহলে নিচে মোট জিরো হয় কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচটা তাহলে আমাদের উপরে কয়েক ডিজিট আগে আমরা দশমিক বসাবো পাঁচ ডিজিট আগে দশমিক বসাবো তো আমাদের আছে হচ্ছে দুইটা ডিজিট আছে আর বাকি তিনটা আমরা জিরো দিয়ে পূরণ করবো তার আগে আমাদের দশমিক বসাই দেবো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত দশমিক জিরো 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 টু ফাইভ এটা হচ্ছে ক নম্বর অ্যান্সার ছাচল্লিশ নম্বর অঙ্কে দশমিকের পরে ডিজিট আছে মোট এক দুই তিনটা আর নিচে আছে এক দুই তিন চারটা তাহলে আমাদের নিচে একটা বেশি আছে সুতরাং নিচে একটা থাকবে দশমিক আর উপরে কোনো দশমিক থাকবে না এবার যদি আমরা গুণ করে দিই সরাসরি গুণ করলে দুই দুই একে দুই আর উপরে গুণ করলে উপরে গুণ করলে হবে উপরে যেহেতু কোনো দশমিক থাকবে না সুতরাং বারো গুণ হচ্ছে এগারো গুণ হচ্ছে এক বারো এগারো একশো বত্রিশ উপরে হচ্ছে একশো বত্রিশ আর নিচে হচ্ছে দু একে দুই কিন্তু দশমিক নিচে একটা দশমিক আছে যেহেতু এক এক ডিজিট আগে দশমিক বসবে সুতরাং দুইয়ের আগে দশমিক পাঠাইলাম এবার এটাকে উঠাই দেওয়ার জন্য উপরে কী করতে হবে একটা এক নিতে হবে এবং পরে একটা ডিজিটের জন্য একটা জিরো নিতে হবে এব
and dashmik zero zero one in divided by dashmik one into dashmik one. They can more tinta, I can say digit um dashmik for digit as a duita. Tal upore actor digit take a jabetina, upper actor digit age, dashmik boshai the hobby. Shutterang upore hot chama the cotop, upore hobe ek, tarag actor dashmik hit up and niche egg gun next machine gun dashmik go hit up. তাহলে হচ্ছে কত দেখুন দশমিক 1 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 1 তাও যদি কোনো কিছুকে 1 দিয়ে ডিভাইড করে তাহলে ওটাই হচ্ছে আমাদের आंसर হয় তাহলে এটার आंसर কত দশমিক 1 ক নম্বর 48 নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক 0005 ডিভাইডেড বাই দশমিক 008 সমসমান কত তাহলে আমরা একটু একটু যদি আলাদা করে ফেলি তাহলে এরকম ভাবে করতে পারি 05 ডিভাইডেড উভয় পক্ষ থেকে তিনটা দশমিকের পর তিনটা ডিজিট বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে এর ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দশমিকের পর ডিজিট থাকে না আর এটার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র একটা ডিজিট থাকে তো এটাকে তুলতে হলে নিচে হচ্ছে আমাদের কত দিয়ে গুণ দিতে হবে ডিজিটের পরিবর্তে দশমিকের পরিবর্তে একটা এক লিখব আর একটা ডিজিটের জন্য একটা জিরো দেব তাহলে কাটাকাটি করলে 5 দুগুণ উপরে থাকে এক নিচে থাকে 5 দুগুণ 10 তাহলে এক বাই নিচে হচ্ছে 8 দুগুণ 16 এবার যদি আমরা এটাকে ডিভাইড করি এক দিয়ে প্রথমে এক এর মধ্যে যায় না এইজন্য আমরা কি করব দশমিক আইনা জিরো আনব তাতেও যাবে না এইজন্য আরেকটা দশমিক জিরো আইনা এখানে আরেকটা জিরো আনব এবার 16 দিয়ে 100 এর মধ্যে যায় 6 16 96 থাকবে হচ্ছে 4 নিয়ে আসব জিরো একটা তারপরে 16 দিয়ে 16 দুগুণ 32 থাকবে হচ্ছে 8 নিয়ে আসব জিরো একটা 5 16 80 তার মানে 625 দশমিক 06 दुई पाँच इटा होते हैं गौन नंबर गौन नंबर आंसर उन्नो पंचाश नंबरे बोलते हैं तीन गौन दशमिक तीन डिवाइडेड बाय होते हैं दुई ताहले की रकम हमें तीन गौन होते हैं दशमिक तीन डिवाइडेड बाय दुई ताहले देखो उनकी भावे हमें दशमिक तो लाजन ना हमरे बीपर इतपश्च एक टा एक निबो तब पर एक আমরা যদি এটাকে এক এর পরে সবগুলো জিরো এরকম বানাইতে চাই তাহলে উপরে আমরা 5 দিয়ে গুণ দেব নিচেও 5 দিয়ে গুণ দেব উপরে হয় 45 নিচে হয় 100 তাহলে তো আমাদের এখানে নিচে তো দুইটা জিরো আছে সুতরাং আমাদের দুই ডিজিট আগে দশমিক বসাইতে হবে তাহলে आंसर হচ্ছে কি 45 এর 45 এখানে দুইটা 50 নম্বর অঙ্ক বলছে দশমিক 1 গুণ দশমিক 05 দশমিক 00 এখানে দেখুন মোট দশমিকের পরে ডিজিট আছে 1 2 3 4 5 6 তাহলে মোট 6টা ডিজিটের মধ্যে দশমিকের পরে নিতে হবে এবার সাধারণভাবে গুণ করে গেলে 5 2 10 মোট হচ্ছে আমাদের কাছে দুইটা ডিজিট আছে 10 কিন্তু আমাদের 6টা নিতে হবে সুতরাং আরো 4টা আমাদের 0 দিয়ে পূরণ করতে হবে শেষে 0 এর তো কোনো ভ্যালু নাই দশমিকের পরে এইজন্য আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দেব आंसर হবে 00001 0 0 0 0 এক হচ্ছে ক নম্বর 51 নম্বরে বলছে 2 টাকা গুণ হচ্ছে 50 টাকা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 10 টাকা সমষ্টান কত 2 গুণ 50 ভাগ হচ্ছে 10 কাটাকাটি করলে এটা হয় 5 5 2 গুণ 10 তার মানে হচ্ছে 10 টাকা কোন ওটার মধ্যে নাই সুতরাং হচ্ছে এটা লেখা হইছে যে অর্থ বহন নয় এই চ্যাপ্টারের ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার आजकल वीडियो ये प्रचुन तो ही बेसिक मैथ कोर्स से सब गुलो वीडियो पे ते सब्सक्राइब करों आमदेर यूट्यूब चैनल दी आपना बंधु के हो जानन आमदेर को था मैथ शंपुर की तो जे कोनो प्रयोजने ज्वाइन करों आमदेर फेसबुक ग्रुप facebook.com/groups/jobmathsolution शब्द भालो था कौन शुष्ट था कौन धन्यवाद